So, welcome back to weekly review and week, week ahead preview. Gatavaro, just two, three days, Matra Jarigin the trading. They get there 260, 270 points, Poindi, Tagin the Nifty. Bank Nifty Pedga Tagala, Bank Nifty uh, last Trante settlement Rosal Kudiga. But overall, the bank is strong. I think the reasons global reasons. I think the reasons are the global reasons. FIS is sold 2000 plus crore. DIS bought week Matani Japan Ledu last day Japana Matum Chapalante, Padwarko, FIS Padwell Portal Paiga Mer will Padhanandal Padnalwandal Portal Corner and Nifty Pathaka Takala and one third thirty percent, point three percent and to the Gindi. But that is enough to make an influence. I think that the empty is not global. The sentiment is not strong. Sentiment is stronger than the other Sentiment is weak. But the Indian economy, the Indian market condition is not Sentiment is average. Weak and Japanese is not average. Bookinga, LS IPO Punyani, market lo Parkunda, government to Jagata Portunadi Adivisha. Tarata Rendrosal Salo Kada Nina Evala, Kani Nina, Manaki, Salo Gani, Ambed Kargari Punyani, Propensu Aptinga Kadugada, and then Propensu Aptinga market to Jerege, America Gatiga Padindi Dabdenadi at the Europe Paraledu. Green loan on the I take Eurozo Friday almost to Europe American markets close together. I think Asian markets shall ever go opening on including Singapore Nifty. In Artiki, Singapore Nifty, but they had well moved on the children to visit and a day situation continue. I in the country, Friday market like a levo, it like a normal ga, that the change lag pote, either a sudden get than news or stay, sudden get than event jerite up to maripote moto. Otherwise, even can piss another indication no gap down opening go possible ga convert another gap down gap down and tante up to totally condition but. Bad news is the gap down. The gap down is not a bad point. The gap down is not a bad point. The gap down is not a bad point. The gap down is not a gap down is not a bad point. The gap down is not a bad point. The gap down gap down is gap down gap up gap down is not a bad point. The I will tell you about the name of 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 the name Overall, the but we have to wait the patience to day to day, hour to hour, and we have to the market. We have to wait for the market, market, the 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 market, 
రాదని నేను చెప్పడం లేదు దట్ ఐ డోంట్ నో రావచ్చు రాకపోవచ్చు ప్రస్తుతానికి మాత్రం సెల్ సిగ్నల్ లేదు ఒకటి ఆర్ఎస్ఐ ఇండికేటర్ ఎబవ్ ఫిఫ్టీ ఉంది రెండింటికి ఫోర్టీన్ డేస్ది రెండు ఎంఏసిడి ఇండికేటర్ అది మాత్రం కొద్దిగా కిందకి కిందకి చూడ కిందకి చూడటానికి సిద్ధంగా ఉంది కిందకి రాలేదు తర్వాత హకినాషి క్యాండిల్స్ అయితే అబ్బాయి అప్పుడేం లేదంటే అలాంటిది ఏం లేదు అంటున్నా ఇప్పటికీ అంటే కొంచెం సినిమా జరిగిపోయిన తర్వాత ఎంటర్ అవుతాడనమాట అట్లా హకినాష్ కొంచెం లేట్ ఇండికేటర్ కదా కొంచెం లేట్గా ఇస్తుంది ఇండికేషన్ బట్ లేట్గానే కొంచెం సాలిడ్గానే ఇస్తుంది జాగ్రత్తగా అది అది రీడ్ చేయటం స్టడీ చేయటం అర్థం అయితే అందువల్ల ఏంటంటే ఓవరాల్గా మార్కెట్ సెల్ సిగ్నల్ లేదు అలానే స్ట్రాంగ్గా మాత్రం లేదు కదా మార్కెట్ గ్లోబల్ మార్కెట్స్ కుదిపేస్తున్నాయి గ్లోబల్ మార్కెట్లు కుదిపేస్తున్నాయి కాబట్టి మార్కెట్లో ఏది పెద్దగా చలనవు రావటం లేదు బట్ మీరు ఒక విషయం గమనించారా మిడ్ క్యాప్ స్మాల్ క్యాప్ చూడండి పెద్దగా చెల్లించడం లేదు దట్స్ ఎ గుడ్ ఇండికేషన్ ఈవెన్ లాస్ట్ బెడ్నెస్ రికార్డాను మార్కెట్ బ్రెడ్ తో పాజిటివ్గానే ఉంది అంటే పెరిగిన వాటి సంఖ్య తగ్గిన వాటి సంఖ్యతో పోలిసి చూస్తే కొంచెం బెటర్గానే ఉంది ఇవన్నీ ఇండికేషన్స్ ఏంటి ఇవి ఇండికేషన్స్ అంటే దీస్ ఆర్ ఇండికేషన్స్ ఆఫ్ సమ్ స్ట్రెంగ్త్ ఇన్ ది ఇండియన్ ఇండిసెస్ ఇండియన్ ఇండిసెస్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను మరి ఇన్ఫ్లేషన్ భయంకరంగా పెరిగిపోతున్నది ఇంకా పెరిగిపోతే ఇబ్బంది అంటే ఇవన్నీ ఓకే ఒకసారి మార్కెట్ ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ టేక్స్ టైం ఆర్ ఇట్ ఇగ్నోర్స్ స్టాక్ మార్కెట్లో ఏంటంటే పెద్ద పెద్ద పార్టీలు ఇంట్రెస్టెడ్ పార్టీలు ఆపరేటర్స్ లేకపోతే ఇంకా ఏదైనా అనండి ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కానీ గట్టిగా కొనటం మొదలు పెడితే మార్కెట్ పరి బయట పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నా పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నా మార్కెట్ పడినెవరు అలాగే వాళ్ళు అలా అమ్మటం మొదలు పెడితే మార్కెట్ పెరగటానికి తగ్గటానికి అవకాశం లేకపోయినా తగ్గుతుంది కాబట్టి మార్కెట్ మూమెంట్ అనేది డెసిషన్ ఆఫ్ ద మెజారిటీ బయర్స్ మెజారిటీగా ఉన్నారా సెల్లర్స్ మెజారిటీగా ఉన్నారా అప్పుడు ఆ డెసిషన్ దాని ప్రకారం మార్కెట్ నడుస్తుంది బట్ ఓవరాల్గా ఏమవుతుందంటే ఐరన్ అవుట్ అవుతుంది రియాలిటీ గ్రోత్ని గ్రోత్కి అనుగుణంగా ఫైనల్గా మార్కెట్స్ రిఫ్లెక్ట్ అవుతాయి బట్ షార్ట్ రన్లో కొంచెం జిగ్జాగ్గా ఉండే అవకాశం ఉంది అందుకని ఈ మార్కెట్ మూమెంట్స్ గురించి పరిపాటించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు అయితే భయంగ ఆపర్చునిటీ ఏమైనా ఉందా అంటే భయంగ ఆపర్చునిటీ అంటే అది ఎప్పుడు ఉంటుంది అది ఎప్పుడు ఉండదు అది తెలిసిన విషయమే బట్ పదిహేడు వేల ఒక్క వందా నూట యాభైకి వస్తుందో లేదో నాకైతే తెలియదు కానీ పదిహేడు వేల ఒక్క వందా నువ్వు పదిహేడు వేల నూట యాభై రేంజ్కి వస్తే అక్కడ ఖచ్చితంగా కొంచెం భయం గురించి ఆలోచించాలి కొనుక్కోవచ్చు భయపడవలసిన పని లేదు దట్స్ వాట్ ఐఎమ్ వాచింగ్ ఏమైనా లేని త్రీ ఫోర్ త్రీ హండ్రెడ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ రేపు మండే ఓపెనింగు మండే ఓపెనింగు గ్యాప్ డౌన్ అయ్యి అది కానీ సస్టైన్ అయితే ఏముంది మూడు వందలు పదిహేడు వేల మూడు వందలు పదిహేడు వేల అదే ఆ పదిహేడు వేల మూడు వందల దగ్గర దగ్గర ఆ రేంజ్లో అటు ఇటుగా ఉంటుంది తగ్గాలంటే ఎంతసేపు అండి అలాగే పెరగాలన్నా కూడా ఎంతసేపు టేక్స్ నో టైం సో లెట్ ఇస్ నాట్ గెస్ అటు ఆ రేంజ్కి వస్తే అప్పుడు ఆలోచిద్దాం కొద్దిగా బయింగ్ గురించి ఆలోచించవచ్చు అదర్వైజ్ ప్రస్తుతానికి మాత్రం ఆలోచించక్కర్లేదు బయింగ్ గురించి అట్ ది సేమ్ టైం ట్రేడర్స్కి సంబంధించి నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఇది కొంచెం న్యూట్రల్ రేంజ్లోనే ఉంది భయంకరంగా పడిపోవటం లేదా భయంకరంగా తగ్గిపోవటం అట్లాంటి సిచ్యువేషన్ ఏం లేదు తర్వాత సెల్ సిగ్నల్ ఇంకా రాలేదు కాబట్టి షార్ట్ సెల్లింగ్ చేయక్కర్లేదు చేయకుండా ఉంటే మంచిది ఎందుకంటే ఆ వచ్చేదేదో అక్కడ గ్యాప్ డౌన్ ఓపెనింగే అయిపోతుంది అనుకోండి మండే ఇంకేమైనా ఫర్దర్ సెల్ చేయడానికి ఇంకా తగ్గిపోతుందేమో అట్లా ఏముండదు ఇంకెంత తగ్గిపోతుంది చూడటమే అయితే లాంగ్ పొజిషన్స్ మాత్రం మెయింటైన్ చేయొచ్చా అంటే లాంగ్ పొజిషన్స్ అయితే మాత్రం కొంచెం హెడ్జింగ్తోనే మెయింటైన్ చేయాలి హెడ్జింగ్ లేకుండా లాంగ్ పొజిషన్స్ మెయింటైన్ చేయకూడదు ఎందుకంటే మార్కెట్ సెంటిమెంట్ కొంచెం వీక్గా ఉంది మార్కెట్ కంటే మార్కెట్ సెంటిమెంట్ వీక్గా ఉంది అది విషయం అందువల్ల ఏంటంటే లాంగ్ పొజిషన్స్ నాట్ అడ్వైజబుల్ ఇది ఈ మార్కెట్ తాలూకు విశేషం మార్కెట్ ఎలా ఉండబోతుందంటే కొంచెం సబ్డ్యూడ్గా ఉంటుంది బట్ 
నెక్స్ట్ వీక్ నేనంటే పర్సనల్గా వాట్ ఐ అండర్స్టాండ్ ఇక ఫ్రమ్ ది సెనారియో రేపు వీకు కమింగ్ వీకు ఫస్ట్ టూ త్రీ సెషన్స్ కొంచెం డౌన్ అనిపించినా మళ్ళీ రికవర్ అయిపోయి రికవర్ అవ్వచ్చు పెద్దగా రికవర్ కాకపోయినా మళ్ళీ రిటర్న్ జర్నీ స్టార్ట్ చేయొచ్చు ఎందుకంటే రేంజ్ బౌండ్ మోడ్లో ఉన్నాం మనం ప్రస్తుతానికి రేంజ్ బౌండ్ మోడ్లో ఎక్కడున్నాము మనం పద్దెనిమిది వేల రెండు వందల దగ్గర ఉన్నాం తగ్గుతూ 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 ఒక స్టేజ్కి వచ్చిన తర్వాత ఇది ఇట్లా కాదు నేను చూపిస్తాను అంటే ఎందుకంటే ఏకదాటిగా తగ్గటం ఏకదాటిగా పెరగటం అలా ఉండదు జనరల్గా జరగదు ఏకదాటిగా తగ్గటం ఏకదాటిగా పెరగటం అంటే ఏంటంటే అది ట్రెండ్ మార్కెట్ అది రేంజ్ బౌండ్ మార్కెట్ కాదు ఆ డిఫరెన్స్ తెలియాలి ముఖ్యంగా ట్రేడింగ్ చేసే వాళ్ళకి ఆ విషయం అర్థం కావాలి పద్దెనిమిది వేల రెండు వందల నుంచి తగ్గుతూ అనుకుందాం కాస్త కాదు అప్పుడప్పుడు తగ్గుతూ పెరుగుతూ తగ్గుతూ పెరుగుతూ ఇక్కడికి వచ్చింది అనుకుందాం ఇప్పుడు పద్దెనిమిది పదిహేడు వేల నాలుగు వందలు నాలుగు వందల ప్లస్ ఆల్మోస్ట్ జారుడు బల్లాగానే జారింది అనుకోండి తగ్గింది ఇప్పుడు ఇంకా వెళుతుందా వెళ్ళిన తర్వాత రికవర్ అవుతుందా లేకపోతే ఇక్కడే కొద్దిగా రికవర్ అయినట్టు అయ్యి మళ్ళీ తగ్గి రికవర్ అవుతూ అవుతా అట్లా అట్లా ఉండి అక్కడికి వెళ్తుందా ఎంత టైం తీసుకుంటుంది దిస్ దీస్ క్యాల్కులేషన్స్ వీ డోంట్ హ్యావ్ మార్కెట్ ఈజ్ డైనమిక్ దీన్ని క్యాల్కులేట్ చేయడం చాలా కష్టం చాలా చాలా కష్టం అట్లా క్యాల్కులేట్ చేయటం గెస్ట్ చేయటం ప్రయత్నం చేయకూడదు మార్కెట్ వాట్ ఈస్ దేర్ గోయింగ్ అప్ ఎస్ గోయింగ్ అప్ కమింగ్ డౌన్ ఎస్ కమింగ్ డౌన్ అంతేకాని మనం మార్కెట్ని తిర తిరగ రాయటం చరిత్ర రాయటం చెప్పడం చేయలేం కాబట్టి ఇక్కడ ఉన్నాం కాబట్టి ఈ తర్వాత ఇంకొంచెం తగ్గి తగ్గిన తర్వాత ఎక్కడో మళ్ళీ రివర్స్ జర్నీ మొదలుపెట్టింది అంటే రేంజ్ ఒక రేంజ్ ఒక ఒక రేంజ్ ఇలా కంప్లీట్ చేస్తుంది స్ట్రేట్ లైన్లో ఇలా చేయదు అనుకోండి తర్వాత మళ్ళీ ఇలా వస్తుంది ఈసారి ఇంతకన్నా ఎక్కువగా వెళ్ళొచ్చు లేకపోతే ఇంతకన్నా తక్కువగా ఆగిపోవచ్చు ఓకే లేకపోతే ఇలా వెళ్ళి అలా రా స్టార్ట్ చేయొచ్చు ఎక్కడైనా కావచ్చు స్ట్రెంగ్త్ని బట్టి ఇప్పుడు పద్దెనిమిది వేల రెండు వందల దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ అయింది మళ్ళీ పద్దెనిమిది వేల రెండు వందల దగ్గరికి వెళ్ళి అవుతుందని ఏం లేదు ఏ పదిహేడు వేల ఎనిమిది వందలకు ఏడు వందల యాభై దగ్గర మళ్ళీ ఆగొచ్చు మళ్ళీ వీక్నెస్ రావచ్చు అట్లా 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 ఉంటుంది అంటే వీక్గా ఉంటే ఏమవుతుందంటే ఫైనల్గా ఈ లోవర్ హైస్ లోవర్ లోస్ ఫామ్ అవుతాయి జనరల్గా అంటే ఇట్లాగా ఈ లోవర్ లోస్ అంటాం ఈ లోవర్ హైజ్ చూసారా ఈ హై కంటే ఈ హై దిగువని ఉంది అలాగే ఈ హై కంటే ఈ హై దిగువని ఉంది మరి లో చూడండి ఈ లో కంటే ఈ లో ఇంకా కిందకు ఉందిగా దీనికంటే ఇది ఇంకా కిందకు ఉంది ఇది ఇంకా కిందకు ఉంది అంటే ఎట్లా ఉండాలి ఇలా ఉండాలి రాన్ రాన్ ఏమవుతున్నది గ్యాప్ పెరుగుతున్నది ఇది వీక్నెస్ లోవర్ లోస్ లోవర్ హైస్ అంటారు వీటిని దట్ ఇండికేట్స్ వీక్నెస్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ ట్రెండ్ అట్లా ఉన్నప్పుడు రివర్స్ ఆ ట్రెండ్ రివర్స్ అయ్యే వరకు అది అలానే ఉంటుంది బ్రేక్అవుట్ అయితే మళ్ళీ అక్కడ రివర్స్ అవుతుంది అప్పటి వరకు అందుకని మార్కెట్లు ఏంటంటే మామూలు పైకి కిందకి జిగ్ జాగ్ జిగ్ జాగ్ మూమెంట్ ఇస్తుంటాయి వాటిని పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు మనం పట్టించుకోవాల్సిన దాల్లో ఏంటంటే ఇన్వెస్టర్ అయితే మనం ఫండమెంటల్లీ స్ట్రాంగ్ షేర్స్ని చూస్తున్నామా ఒకటి తర్వాత వాటి మూమెంట్ ఎలా ఉంది అదే ట్రేడర్స్ అయితే తప్పదు ఇవన్నీ కుస్తీలు పట్టాల్సిందే ఇవన్నీ పట్టి జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఎప్పుడు కూడా ట్రేడర్ కూడా పూర్తిగా ఇన్వాల్వ్ అవ్వకుండా మా అబ్జర్వర్గా ఉండాలి చాలా వరకు ఎక్కడన్నా ట్రేడింగ్ ఆపర్చునిటీ వస్తేనే అక్కడ ట్రేడ్ చేయటం లేకపోతే ప్రశాంతంగా చూస్తూ ఊరుకోవటమే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పద్దెనిమిది వేల రెండు వందల నుంచి దిగుతూ వచ్చింది వస్తున్నది ఇప్పటి వరకు రికవరీ లేదు ఇంకా వంద రెండు వందల పాయింట్ తగ్గింది అనుకోండి ఇక్కడ పర్వాలేదు కొద్దిగా ఇక్కడ నుంచి రివర్స్ జర్నీ మొదలవుద్దేమో అనుకుని అనిపిస్తే అక్కడ కొంచెం లాంగ్ పొజిషన్ ఇనిషియేట్ చేయొచ్చు అప్పటి వరకు ప్రస్తుతం కూర్చోవటం లేదు లేదు ఇంకొక రెండు వందలు మూడు వందల పాయింట్ తగ్గుతుందేమో లెట్ మీ ట్రై టు షార్ట్ సెల్ అంటే మీరు పద్దెనిమిది వేలు పద్దెనిమిది వేలు రెండు వందల దగ్గర షార్ట్ సెల్ చేయటం మానేసేసి ఇక్కడ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తే ఏమవుతుంది అక్కడి నుంచి బౌన్స్ బ్యాక్ అయితే రివర్స్ అయితే డబ్బులు పోతాయి సో ట్రేడర్స్ చాలా అది ఎట్లా అంటే ట్రేడింగ్ స్కిల్ ఈజ్ ఎ గ్రేట్ స్కిల్ అది స్కిల్ చాలా కావాల్సిందే తప్పదు ఇన్వెస్ట్మెంట్ కంటే కూడా ట్రేడింగ్కి ఎక్కువ స్కిల్ కావాలి ఎందుకంటే ట్రేడింగ్కి క్విక్ మనీ కదా ఇన్వెస్ట్మెంటు వస్తుంది ఎప్పుడో పేషెంట్స్ వెయిట్ చేసి వెయిట్ చేసి కానీ ట్రేడింగ్ అలా కాదు కదా ఈరోజు చేసే ట్రేడు క్లిక్ అయితే ఈరోజే వచ్చేస్తుంది ఒక పదివేలకి ఏదైనా ట్రేడ్ వేసామనుకోండి 
ఒకసారి పదివేలకు పదివేలు వచ్చేయచ్చు పదివేలకు ఐదు వేలు రెండు వేలు మూడు వేలు వచ్చేయచ్చు పదివేలు ట్రేడ్కి ఇంకా ఎక్కువ కూడా రావచ్చు లేదా పదివేలు పూర్తిగా పోవచ్చు కదా ఇది ఇంట్రాడే కొంచెం ఆ టైప్ చేస్తే అందువల్ల ఏంటంటే కొంచెం సునిశ్చితమైనటువంటి పరిజ్ఞానం కావాలి జాతకం ఉండాలి అందువల్ల ట్రేడర్స్ ఏంటంటే ఇంకా ఇంకా తగ్గితే ఇప్పుడు ఏ ముప్పై ఆరు వేలు ముప్పై ఆరు వేల ఐదు వందలకి బ్యాంక్ నిఫ్టీ వచ్చి అలాగే పదిహేడు వేల ఒక్క వంద రేంజ్కి నిఫ్టీ వస్తే అక్కడ ఫ్రెష్గా చెక్ చేసుకోవాలి బయింగ్ ఆపర్చునిటీ వచ్చిందా అని అప్పుడు లాంగ్ పొజిషన్స్ మెయింటైన్ చేసుకోవచ్చు అంటే ఈలోగానే పదిహేడు వేల మూడు వందలు రెండు వందల దగ్గర నుంచి మళ్ళీ వెనక్కి రివర్స్ జర్నీ మొదలు పెడితే మొదలు పెట్టచ్చు కూడా అది చెక్ చేసుకోవాలి ఎంత స్ట్రెంగ్త్ ఉంది తర్వాత ఇట్లా వెళ్ళటానికి ఏమైనా కొంచెం బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ ఏమైనా ఉందా స్పెషల్గా అది చెక్ చేసుకుని చేయొచ్చు ఇదంతా ప్రాసెస్ అండి ఇట్ టేక్స్ టైమ్ ఇట్స్ ఎ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్ ఒక టూ టు త్రీ ఇయర్స్ ఇట్లా కొట్టుకుంటే తప్ప దీని మీద అవగాహన రాదు ఆ అవగాహన కూడా ఏంటంటే టెంపర్మెంట్ సరిగా లేకపోతే సంపాదించినట్టు సంపాదించి గబ్బుకును ఒక సెషన్లోనో ఒక సెటిల్మెంట్ రెండు సెటిల్మెంట్లోనో అనవసరంగా పోగొట్టుకుంటారు ఆ టెంపర్మెంట్ అది చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి డిసిప్లిన్ ఈజ్ డిసిప్లిన్ ఓకే ఆల్ ద బెస్ట్ హ్యాపీ వీకెండ్ వీకెండ్కి వచ్చేసినట్లే ఇంకా రేపే కదా హ్యాపీ వీకెండ్ అండ్ హ్యాపీ వీక్ హెడ్ ఆల్ ద బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ